지금 춘천역에서 세종 전통시장 방향으로 해서 가고 있습니다. 그렇게 멀지 않고요. 한 50m 정도 직선거리는 한 3, 40m고요. 어, 좀 돌아서 가면 50m 정도 될것 같습니다. 오후 한 3시 정도 됐는데요. 오늘 또 평일이고 그래서 한번 어, 오후 그 시장 분위기도 알아볼 겸 전체적으로 한 바퀴 돌아보도록 하겠습니다. 여기는 돔 형식으로 되어 있기 때문에 시원하고요. 또 여기는 묵밥도 파시는 것 같습니다. 이 앞에는 생선 가게도 있고요. 네, 옷 가게도 있고 또 맞은편에는 정육점도 있습니다. 싱싱한 오등어도 있고요. 음, 원산지 갈치도 있고요. 조기 종류도 있습니다. 오징어고요 새우. 젓갈도 파시는 분들 있네요. 게장. 참외도 있고요. 토마토는 5,000원 정도. 어머니가 좀 피곤하신가 봐요. <웃음> 네. 스바. 네. 여름 과일은 다 나온 것 같습니다. 여기는 낙원 떡집이라고 되어 있는데요. 떡을 여러 종류로 해서 이렇게 판매를 하시는데 아주 이렇게 가판대에다가 아주 깔끔하게 정리하셔가지고요. 아주 먹음직하게 잘 해놓은 것 같습니다. 네, 맛있어요? 네, 떡 종류가 많습니다. 한우 양갈비, 한우 양지 7,150원, 한우 양지 22,770원도 있고, 다양하게 있습니다. 한동, 자, 이제 지나가면 양말도 있고요. 특히 어르신들과 아주머니도 많이 나왔고요. 지금 고등어를 파시는 어르신이 있는데 손님을 보고요 자, 이건 뭡니까? 아, 내장이네요. 오리, 유튜브 찍나 보다. 닭 내장, 날개, 다리, 국내산도 있고, 닭발도 파시고, 똥집도 있고, 삼계탕 재료도 있고, 이제 여름이니까 초복 중보하고 여러 가지 이제 재료가 필요하겠죠? 어묵도 파시고, 여기는 이쪽 골목이 또 따로 있어고요 한번 이쪽 간 다음에 지나가 보겠습니다. 네. 네. 전복도 있고요. 문어, 네, 쭈꾸미. 아, 생선 뻔데기도 있습니다. 대구인가요? 저게? 잘 모르겠는데요. 저는. 네, 대화도 있고요. 새로운 과일 종류가 많이 보이지는 않네요. 여기는 뻥튀기, 즉석 뻥튀기야 있습니다. 뻥튀기 먹어보라고 이렇게 바구니에 담아놓으셨고요. 전통 한과라고 되어 있네요. 드셔갖고 층층 말아 아래는 오이 5,000원. 저거 뭔가요? 세일로 하나 썼네. 청양고추는 2,000원. 카드도 환영한답니다. 어머니도 세일로 해놓으셨네. 서산 감자가 5,000원 되어 있습니다. 당근은 2,000원. 
카드 환영. 예, 참에. 오늘 세일입니다. 5월장인가 다 세일이네요. 네. 어떻게 좀 많이 파셨어요? 네. 일찍 나오셨을 거 아니에요? 오늘 5일장으로 알고 있는데 맞습니까? 네, 맞아요. 네. 오늘 좀 어떠세요? 네. 근데 요거 이제 남으신 거예요? 네. 몇 시까지 좀 계시나요, 우리 선생님? 아니, 보통 여기는 6시에요? 6시부터. 아, 회장, 화장이 이제 네, 6시? 네. 네. 그렇구나. 이제 4시 넘으면 그때 승승승승. 네네. 음. 그래요. 또한 바퀴 돌고 오겠습니다. 네. 한 박스. 한 바구니 3,000원이네요. 아셨어요? 아이고, 여기는 뭐. 안녕하십니까. 이거 뭐예요? 꽃게장이에요. 꽃게장이에요? 네. 밥도둑이지요. 밥도도 네네. 우리 어머니 한번 자랑 좀 해주세요. 뭐요? 예, 어머니 가게 오시면 이 밥도둑. 네. 꽃게장. 네. 예, 선전 좀 해주세요. 아, 진짜 저는 20이나 전통집이고요. 네. 어, 우리 어머니 손맛으로 직접 해갖고 오는 거고요. 네. 그리고 가격도 음. 그저, 그때 그 가격, 맛도 그만. 음. 아, 가격도 저렴하고 네. 네, 변하지가 않았다는 얘기네요. 네, 팔팔하고 비린내가 전혀 안 나고 맛있고요. 아, 우리 그래요? 우리 조금 따라서 저는 뭐냐면 상대를 완다리, 집게 다리가 없어서 좋아요. 아, 어, 그래요? 집게 다리가 있으면 그랑스만 자제하고 먹기 불편한데 예. 왕다리를 다 제거했기 때문에 그리고 사이즈가 중간에 아니라 예. 하나가 음. 좋다는 거. 어머니가 하나 없어요. 어머니가 이거 직접 하신 거예요? 저희 어머니께서. 어머니께서? 네. 민년 하셨길래 이렇게 잘 하시네. 22년. 22년? 네. 그럼 며느님이세요? 저는 딸이요. 딸이에요? 네. 아, 따님이 그러면 물려받으셨구나. 네. 아. 네. 어머니 좀 낫어요. 그래요? 절대 백일 때, 생일 때, 명절 때, 저희가 아니면은요. 네. 명절을 못, 못 보내고 생일 못 보내요. 네. 너무 맛있어요. 자, 맛보는 거 통짠데 하나 맛좀 보여드릴까요? 제가 이거. 대신에 맛보고 기다리는 거 책임 못 쳐요. 책임 못 쳐도 돼요. 책임 못 쳐요. 하나 주신다고요? 예, 네, 진짜 맛있어서 손맛 한번 보시라고요. 대신에 네, 어머니께서 이거 먹고 기절하면 책임 못 친다고 그러는데 책임 안 져도 돼요. 네, 네 한번 먹어보겠습니다. 예. 해달라 가면 안 돼요. 다음 태근 손님 오셔야 되니까요. 먹기 전에 네. 입에서 침이 굳는데요. 한번 먹어보겠습니다. 이 마이크가 있으니까. 네, 양념 바꾸시라고. 안녕하세요. 어서 와요. 이게 좀 알지 속죠? 네. 쌈도 먹고 밥도 먹고 고기 찍어 먹고. 어, 진짜 맛있는데 조금 저한테는 맵기는 하지만 이 입에서 먹으니까 그렇게 이와 좀안 좋은 분도 딱딱하지 않고요 식기도 적당하고 피기도 적당한 것 같습니다 밥하고 먹으면 매콤하게 먹을 수 있기 때문에 맛있는 것 같습니다 어, 입에서 침이 막 흘러네 맛있습니다 이 사장님 빈말 아니고요. 네. 한만 있으면 네. 진짜. 그야말로 밥도 쪽이지요. 어 입에서 막 침이 그냥 절 그냥 진진 진 나오네. 그리고 연, 연하고 부드럽지. 예. 예. 네. 저도 이빨이 이가 좋지는 않는데 음, 음. 그래도 쉽게 조금 좋습니다. 예. 소스만 하시려는 분도 좀 많아요. 저희는 이 스물 시간이를 양념을 그런 동안 숙성을 시켜서 붙여 먹고. 아 그렇군요. 숙성을 어, 하게 되면 좀 음. 이게 연해집니까? 아니, 꽃게가 연해지는 게 아니라 양념이 네. 물이 생기거나 그러지 않고 네. 어, 그냥 어우러져서 잘 맛있는 거예요. 아, 그렇군요. 면들이 음. 안 가르쳐주는 거 가르쳐드렸어요. 네, 고맙습니다. <웃음> 여기 조천 시장에 오면 항상 여기 계신가요? 그렇죠. 잔날에 먹고 예, 여기가 사람이 불어서. 예, 여기 오시려면 조천 전통시장 안에 전통시장이라고 간판이 있고요. 옆에 건강고무 이렇게 발성? 가무제? 발성, 네. 예. 발성 김을상 아, 여기 서시면 되겠네요. 네. 이 앞에 중앙 홍내에 있습니다. 보시면 아실 거예요. 빨간색으로 도배를 했습니다. 많이들 오셔갖고요. 한번 구경도 하시고, 시식도 해보시고, 필요하신 분은 꼭 사서 집에서 가족들이 함께 먹어보시면 좋을 것 같습니다. 여기는 출천 전통시장 안에 3대 명과 반찬 젓갈입니다. 
네, 여기는 조촌 전통시장 안에 3대 명가 따님이 운영을 하고 있고요. 어머니께서 직접 반찬을 만드신다고 합니다. 한번 오셔가고요. 시식도 해보시고 구매도 해보시기 바랍니다. 진짜 맛있지? 아이고 진짜 이 아이고 이고 아이고 생명난좀 말씀 소개 좀 해주세요 네. 뭐가 맛있는지 이게 저염식이고 안 짜고요 얘는 안 짜야 되고요 그리고 얘는 정품이 있고 기품이 있어요 만약에 그래요? 기품을 사실 경우는 맛을 고칠래 고칠 수가 없어요 기본 자체가 맛있어야 돼요 네. 네. 국산인가요? 가격은 지금 50% 저렴해요 50% 네. 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 맛있고요 네. 그리고는 보통 어떻게 해서 드시냐면은 그냥 날걸로 요 자체로 기름 한 번만 떨어뜨려 드셔도 괜찮고 계란말이 계란찜 앞과도 비빔밥 버터구이 한 만능으로 네. 맛있어요 진짜 네. 저희가 직접 이거 일본을 수출한 수출품 네. 보셔보시면 아실 거예요. 네. 예, 여기 오시면, 보세요. 3대 명가 오시면, 생명난적, 아, 전품이랍니다. 감사합니다. 네. <웃음> 맛있게 드세요. 빠이빠이고. 안 맞았네. 다시 자, 어머니 호박잎을 갖고 나오셨네요. 아, 까갖고 이렇게 갖고 오시는 거예요? 아, 많이 판매하셨어요, 어머니? 열래요? 오늘 오일장인데 그래요? 네. 물가도 오르고 좀 경기가 안 좋죠? 네. 그래도 나오셔갖고 이렇게 사람도 만나시고 그러셔야죠. 이게 이렇게 나오야 아, 상이랑 고기랑. 네. 반찬을 여러 종류 해놓으셔갖고 고등어 드림이죠? 그렇죠. 네, 계란말이. 이거 뭔가요, 그건요? 잡채. 잡채. 만 원, 만 원이네요. 이거는 장어인가요? 네, 장어. 아, 장어. 아, 이거 뭐라고 그래요? 다슬기. 다슬기, 고등어. 네. 진짜 잡아갖고 이렇게 판매하시는 거예요? 아, 이거 한 접시에 얼마이세요? 만 원이요. 만 원. 음. 돼지 껍데기도 판매하시는 것 같은데? 오천 아, 원. 오천 원. 장어. 이런 것도 판매하시고. 장어라고 돼 있네요? 장어하고 장어가 틀린가? 똑같죠? 네. 자, 묵도 판매하시고, 궁금해. 음. 많이 판매하셨어요? 많이 판매하셨어요? 네. 왜, 왜 이렇게 아니오라고 그러세요? 많이 못 빠졌어요? 네. 오늘 오일장인데 좀 많이 판매 못 하신 거예요? 아니, 살짝 더 팔려요, 팔리기. 팔리긴 다 팔려요? 좀 퇴근 시간 때 오시나? 네. 지금 지금 이렇게 나오시나? 네. 예, 목사발. 목사발이 3,000원이 돼. 어, 저렴합니다, 이거. 음. 여기서 먹을 수 있는 건가요, 이게? 가져가서? 아, 네, 포장해서. 네, 한번 오셔가고요 여기 가운데 이렇게 동네에 오시면 저렴하게 판매하시는 분이 있네요. 한번 오셔갖고 구경도 해보시고요. 구경도 해보십시오. 고맙습니다. 안녕히 가세요. 쭉 가고 있습니다. 여기는 중앙 통로가 양쪽으로 있어야 되는데 한쪽은 또 막혀 있고 아, 좀 크기를 보고는 못하겠네요. 좀 통로가 좀잘 정리되어 있으면 좋을 것 같은데 네 여기는 어묵집입니다. 지금 재료를 일단 준비하셔갖고 직접 기름에다 튀기고 계시는 것 같아요. 
어머니 집은 뭐가 맛있어요? 이거는 다 맛있어요. 다 맛있어요? 네, 드셔보세요. 네. <웃음> 제가 촬영하고 있어서 꼭 씹는 소리가 들어요. <웃음> 좀 홍보 좀 되게 한 말씀 해주세요. 한 맛있는데 뭘 홍보래요? <웃음> 네. 그래도 <웃음> 뭐가 <웃음> 뭐가 주, 주로 많이 팔리세요? 다 많이 팔려요. 다 많이 팔려요? 많이 못 팔려요. 부탁드려요. 자, 여기는 다 맛있다고 합니다. 콩국수, 콩가루, 댄댕이도 있고요. 새우죠. 네. 맛있습니다. 자, 여기가 이제 끝인 것 같은데요. 한 바퀴 돌아서 또 가보도록 하겠습니다. 지금 한 바퀴 반 바퀴 돌았고요. 다시 왔던 길로 반대쪽으로 한번 좀가 보겠습니다. 상체 오이 표고 네. 일곱 조각 해야 하고 닭을 주로 파시고 술빵도 파시고 철옥 수수. 도넛 종류도 판매하시네요. 어, 이 메론인가요? 메론이 벌써 나왔네요. 여기도. 이건 얼마인가요? 1kg 만 원이야. 만 원. 1kg 만 원? 네. <웃음> 야. 좋아요, 좋아. 그냥 갈 수가 없을 것 같은데요? 낙지도요, 낙지도 2만 원짜리 만 원입니다. 아, 낙지도 2만 원짜리가 만 원이라고. 아, 낙지가 오늘 2만 원짜리 만 원입니다, 만 원. 공짜입니다, 공짜. 여기 가게 이름이 뭔가요? 가게 이름이요? 네. 아, 기술, 기술 가게요. 네. 한번 여기 중앙 동네에 있으니까요, 오시면 다 아실 것 같습니다. 1kg 만 원씩! 자, 전북 KS 수산 지형점이라고 합니다. 갈치도 네. 있고요. 싱싱하고 아, 물건이 다 좋아 보입니다. 네. 많이 팔릴 것 같아요. 젊은 분이라 그런가 목소리도 크시고. 여기는 만두집이네요. 저렴하게 판매하시는데 깻잎은 천원에 파시네 이 반찬가게고요 아 양쪽으로 반찬가게 있었군요 아 맛있겠다 아이고 밥만 있으면 아주 뚝딱이겠다 네. 여기는 꼬문의 반찬이라고 되어 있네요. 한번 가보겠습니다. 여기는 김을 판매하시는 곳이고요. 네. 예산 국수, 시장 국수라고 되어 있네요. 이거는 아귀채, 모가리채, 뱅어포도 있고요. 병과리. 자, 앞으로 한번 가보겠습니다. 이거 아주 있네요. 
특히 여기는 반찬 가게가 이렇게 잘돼 있는 것 같아요. 전체적으로. 신작대? 옥수 식빵, 우유 식빵, 슈크림. 근데 사람들이 빵을 많이 좋아하고요. 아, 그리고 여기도 빵이 많이 팔리는 것 같아요. 종류별로 많이 있습니다. 빵 냄새가 저 바깥에까지 코를 진동시키네요. 우리 사장님 여기 판매하시는 내부입니다. 여기. 이 빵을 전문적으로 직접 만드신다고 합니다. 이거는 뭐 어떤 작업을 하시나요, 지금? 어, 카스테라. 예, 카스테라. 네, 구워서 나온 거. 구워서 나온 거. 네, 지키려고. 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 아. 주로 스님들이 어떤 걸 많이 찾습니까? 어, 카스테라도 많이 나가고요. 예, 예. 팥빵, 소보로, 뭐. 저희 예. 가게는 안 나가는 게 없어요. 예. 아, 그래도 여기가 잘, 그, 빵이 잘 나가는 것 같습니다. 제가 잘 몰라서 그러는데. 네. <웃음> 그래서 이쪽 근방에선 제일 잘 되는 거. 예. 오간에? 네. 오간에 빵? 네. 빵. 빵. 시간이 없어요. 네, 빵. 시간이 없어요? 네. 만들자마자 그냥 다 네. 나가요? 어. 주로 대표적으로 많이 나가는 게 뭡니까, 이름이? 어, 저희는 식빵이 제일 많이 나가고요. 식빵. 네. 그리고 팥빵, 소보로, 크림빵. 크림빵. 네, 20년 동안. 네네. 사장님이 막 엄청 고생하면서 개발한 빵들이에요. 아 그래요? 네. 어, 어. 직접 개발하셔고 이렇게 판매를 네. 하시는구나. 네. 음, 우리 사장님 노하우가 많이 있네요 여기. 네. 저는 음. 아니고. 예, 앞에, 앞에 있는 사장님이요. 네. 아유, 돈 많이 버셔갖고 좋을 것 같아요. <웃음> 네. 이렇게 불경기일 때잘 되시면 좋죠. 네. 네, 잘 돼요. 어. 빵집 또 있나요? 이거 금방에? 금방 없어요. 없어요? 네. 20년 동안 연구하셔가지고 이 빵을 만드셔가지고 한다고 그러니까 스님들이 아, 아시는 것 같아요. 이렇게 아, 유명한 로건의 빵입니다. 스케를 판매하시나요? 집에서 갈죽들하고 시원하게 식혜 한잔 먹으면 좋겠어요. 어, 여기는 뭐 어머니가 유명하신가 뭐. 여섯시 내 고향. 아. 예. 오, 세종 전통시장 파이티. 그리고 나오셨네. 사장님 여기 유명한가 봐요. 방송에도 나오시고. 이 전통 시장 오시면 여기 젓갈이 여기 사장님 뭐 뭐가 어떻게 특징이 있나요? 젓갈하면 제가 2대고요. 2대? 저 3대. 3대 내려오는 거예요. 어떻게 되지? 며느님이세요? 예. 우리 할머니가 하고 내려가시고아 따님이에요? 네 내려가는 거. 아 그러면 며느님이시고. 아, 딸. 아, 여기도 딸이세요? 나 딸. 예, 어머니 다음에 딸. 아, 친정엄마. 아, 친정엄마. 네. 그러면 네. 2대, 3대까지 네. 오시겠구나. 네. 아, 네. 그러면 그 손맛이 그대로 그냥 전수하신 거네요? 손맛이 아니라 젓갈은 예. 우리가 갖고 와서 파는데. 예, 예. 옛날부터 거래처럼 맛있지. 아. 음, 거래하던 데가 있으니까. 젓갈은 어디서 가져오세요? 광천? 광천 토글새우. 아. 네. 예, 예, 거기서 가져오시는구나. 네. 네. 예. 네. 아, 식혜하고 수정관은 네. 만드시고. 네. 어디 방송에 나오셔갖고 여기 현수막 본거 봤거든요. 네. 
예. 광고 저기 방송에 나오시고 좀 홍보 좀 되셨나 봐요? 많이 알아보시고. 네. <웃음> 예. 여기 이름이 뭐예요, 어머니? 신세계 젓갈. 신세계 젓갈? 예. 예. 아, 그러셨구나. 네. 여기 오시면 신세계 젓갈집 네. 3대가 하고 있습니다. 어머니가 하시고, 친척 어머니가 하시고, 딸이 이어받으시고, 또 딸이 이어받으셔고 3대라고 합니다. 한번 오셔가지고요. 젓갈 필요하시면 여기서 이용해 보시면 좋겠습니다. 여기는 특징이 옆집에 떡집이 있으면 같이 떡집이 똑같이 있네요. 조금 시장의 중앙 통로가 조금 여유 있었으면 좋을 것 같습니다. 뭐 사람이 많이 다니는데 조금만 사람 많으면 부딪힐 것 같아요. 아 여기는 호... 찹쌀 호떡이라고 돼 있네요. 선생님 더우신데 고생 많으시네요. 네. 여기는 뭐 이렇게 방송에 많이 출연하시는데 어떻게 유명한 거예요? 호떡이 유명한 건가요? 네. 네. 어, 천안도 호떡이 맛있는 집은 있긴 있는데. 네. 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 다 특징이 있나 봐요. 여기는 원산지 닭을 파시고 6,000원, 참개는 4,000원, 소는 5,000원, 배는 만원. 이제 오후 4시 되면 손님들이 이제 많이 준다고 합니다. 아, 여기도 유명한가 봐요. 시장 큰 한바퀴 돌았고요 이제 여기 입구에 다시 왔습니다 저쪽 안쪽에 좌측으로 통로가 있는데요 그쪽으로도 한번 가보도록 하겠습니다 안녕하세요. 여기 선녀와 호떡군이라고 되어 있네요. 네. 여기는 분식집이고 고구마 튀김 종류를 판매하시네요. 네. 김을 고시고 김치. 목도 판매하시고 아까 중앙 통로에서 아, 들어오시면 조금 중간 정도에 오셔고 좌측으로 이렇게 빠지는 길이에요 특히 떡집이 많이 보고요 예, 약초 이런 것도 판매하시는 것도 많이 보이고 있습니다
여기는 화백이 되겠네요. 단천 정도 판매하시고. 핫도그, 천안 정도 이렇게 판매하시는 거예요. 주제 선물 안 좋지. 미니 족발. 족발 지금. 앞으로 조금만 더 가보겠습니다. 여기 적발, 그 다음에 오번의 빵집 이런 분들은 상당히 인기가 많고 또 중간에 호떡집도 어, 올해는 안 하셨지만 그래도 호떡이 유명한 것 같아요. 방송에 나와 계시고 그런 데는 이제 손님이 많이 계시고요. 어, 꾸준하게 오시는 것 같습니다. 오늘 세종 오일장 전체 한, 바, 한 바퀴 돌면서 느낀 점을 말씀드렸고요. 이상으로 마치겠습니다. 저 또한 저도 이제 집으로 가야 될것 같습니다. 또 다음 기회에 뵙겠습니다. 우울이었습니다. 감사합니다.